Luke chapter 2. Magatindog tanan palihog. Everybody standing please. The title of my message, The Night of Miracles. The Night of Miracles. <clears throat> now verse 2. Chapter 2. Oh, jump kita sa verse 4. <clears throat> Ang Bible nagsugid sa pagkatao ni Jesus. Natao si Jesus. Puro salamat ang Bible ay magsiling sa nung pizza. Amen? Pamangguto mong tradisyon kag reliyon. Nangimuhimo sila sila pizza. Nimuhimo sila sa ila nga bulan. May kontradiksyon ang Disyembre. Kabalo ka mo. May duha ka klase sang kalendar. Subong ang kalendar ta, Roman kalendar. Hello? My Jewish kalendar. Kung magsabay ka, sa Jewish kalendar, ang 12 months in the December. Amuto nga si Jesus na tawo sa pasungan, buti si kanon, in the winter time. In the way snow, subong kanto ka, Sa ila to ang snow, taga tuhod, subong ka apok sa atonde. Ang natawang Siberian wind, tugnaw na, ka may snow na sa piyak na side sa kalibutan. May snow. Sa Israel, may aras snow. Kung December, natawang si Jesus, hindi pwede sa latagon, kay makurog ang bata. Tingwi, there we go po. Ang chimpo we go po. Ang Roman kalendar kag Jewish kalendar wa man gaupod. Silent gid ang Bible indi gid December 25. Do ga uh, lain panulok ni sako na. Amen. Pero ari min sayo natawo siya. Amen. Natawo siya. We should not be fanatic like this religious group. The religious group, they only come Bonipasio. Ano ang pagtawag ng unaga na? Ano nang unaga ng simba na? Simbang gabi. Sa binog na tuig, umulang na. Okay? Hindi pwede. Natalawan yung siling sa Bible. Luke chapter 2. I hope, I hope your heart is open sa truth. <clears throat> ako nag-graduate sa Katoliko. Pare Madre ang ako nga manunudlo sa math, uh, science, tanan. Iyas yes, ang Katoliko mo. Pero sa nagsugod ko basa sa Bible, na namuklat mata ko. Amen? So, hindi pwede nga uh, sabayantang tradisyon. Pamangkuton talang ang Bible. Luke chapter 2. Beginning on verse 4, And Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and the lineage of David. Go 5. In a word, tax. Kag ang dito sa verse 1, may taxing manda. Kag verse 2, and this taxing was first made. Inang taxing na dira, hindi nga tax sa mentalidad yung subong bahatag buhis. Pang sensos na. Tanan nga mga tao, sa dalom sang Roman Empire nga ginagamhan, kinanglan pang sensos. Amuna ang butsing ganon sina. Now sa verse na, what verse are we now? 6, and... And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be. What is the word? Amen. Hallelujah. Seven go. Okay, now verse it. And there were in the same country, the 
shepherds abiding in the field. Abiding in the field. Hindi pwede disimbre kayo disimbre. Hindi kakahigda sa la ano sa latagon di ka katul ang snow tagatohod subong matulog tulog kas latagon di pwede hello amen hindi yeah. pwede now ano si ding sa bible okay by the end of field keeping watch over their flock by night go And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. We shall be to all people. Eleven, go. Magapangamoy kita. Balalang ito na mga Diyos. Kung ano man ang pangunahuna sang reliyon, sang tradisyon, sang kalibutan. It is not our business. But this morning, I just pray that from this passage, you would give us the message or the spiritual message that we need to be instructed. Lord, please give me that message and even that boldness, even that wisdom. And this we ask, Lord, in Jesus' name. Amen. The night of miracles. Okay? Now, si Mary kag si Joseph had come only from Nazareth. But the ages, ang mga panahunan, mga hindi kung makuntulukon mo ginang plastada sa Diyos, the ages and the prophecies in this time, God is fulfilling. God is now uh, in action on this to put things together. Sa daan ng testamento, gintag na siya nga matao, kag matao sa sininga lugar kag amoy ning matabo gintag na mga hinigugma ang pagkatao ni Jesus Christ by the way kanami kayo ang Ginoo kag kanami man sa mga plano sa Dios natawo si Jesus sininga passage in Luke chapter 1 tanawan niyo man ang plano kag plastado nga plano sa Dios abin ninyo ang Dios magplano hindi perfect ha chapter 1 verse 57 and Everybody read with me now, verse 57, go. Now Elizabeth, full of time, came that she would be delivered and brought forth a what? Son, verse 60. And his mother answered and said, not so, but he shall be called what? John, praise the Lord, chapter 1, na tao si John the Baptist, chapter 2, si Jesus Christ na tao. Tama, kaplansado, kaplastado, magplastar ang Diyos. Why God putting things together? Because God's plan in our time is to establish the church. There will be no church without the baptism and the ministry of John the Baptist. Magulang si John the Baptist. Saan sa kay Jesus? Una na tao si John the Baptist. Gawali na si John the Baptist, si Jesus, why pa kasugod wali? Pero aring sequence ang plano sa Diyos. Pastor, ano ina, di nina nagaling si John. Ginusar naman sa Diyos ang iniginikanan ni Elizabeth. Di nina siya nagaling. John chapter 1, open your Bible. Basta sabihin nyo nyo ang Baptist, rulurirli yun eh. Ah, verse 6. Chapter 1, verse 6. Chapter 1, verse 6. Are you with me? Say amen. amen. There was a man. What is the word? Come on now. What is the word? Sent from what? God. Whose name was? John. Praise the Lord. Sa ogin padalagin sa Diyos si John. Ano ang trabaho ni John? Matthew chapter 3. Anong trabaho niya nga gin, siya ginaghalin sa Diyos? Instrumento naman ang ginikanan niya si Elizabeth. Nga matao si Jesus. Pagkatao ang matao si John. Sa tapos si John the Baptist na tao. Natao man si Jesus. Now sa Matthew. Ano yung trabaho diri ni John? Amen? 
Ano ang trabaho ni John? Now verse 13. Matthew. Okay. Verse 13, Then cometh Jesus from Galilee to John, to Jordan, and to John, to be what? Baptized of him. So na nung gimpadala sa Diyos, si John the Baptist, halin siya sa Diyos, ano ang trabaho niya siya sa Bible? Pagpanugmaw. Nga, Pastor, na ang trabaho ni John the Baptist, pangpanugmaw, wala Church, kung wala panugmaw. Sang wala pa si John the Baptist, in the Old Testament time, there was no church. Moses' time, there was no church. Solomon's time, there was no church. Prophet's time, there was no church. Only in the time of John the Baptist, when God sent him to do the job, and the job is to baptize. Why? We are now in the church dispensation. So it's very clear that in the church dispensation, there must be a water baptism and the Lord's Supper. Ano ang connection sa Lord's Supper? Kag sang ginatawag water baptism. Ang water baptism, kag ang kag ang, ang, ang Lord's Supper, nagalaragway sa gospel. Ano ang gospel? Si Jesus, gintipik-tipik suno sa Lord's Supper. Sa ano ang gospel? Si Jesus Christ, ginlubong. That's why sa tugmaw, ilubong ang tugmawan. You see? So, Lord's Supper, kag ang water baptism, is a picture of the gospel. Nga, Pastor, listen. Without the gospel, there will be no salvation. Muna, nga ko naluwas ka, ipahayag mo. Amen? Sa so, water baptism. So, tama, kaplastado, kagprangsado ang Bible. Sa chapter 1, natawo si John. Sa chapter 2, si Jesus Christ. Now, ano pa sa ramin sahi kinagsiling ka? A night of miracles. A night of miracles had long been on heaven's calendar. This time when the angels spoke to these people that the Son of God will be born, I am telling you this morning, it's been in the calendar in heaven that this time and this place, the Son of God will be born. Kalendaryo kagplano sa Diyos, ngang anak sa Diyos matao. Salamat na tao maluluwas ta. Amen? Amen. Salamat gimpatihan tay nang maluluwas mga hinigugma. Angels look forward to that appointments. Words of the prophets awaited fulfillment. The baby in Mary's womb would soon light up the night and praise the Lord. What were the miracles? Of that night, first of all, the miracle of the humble birth of the Savior. O nga miraculo, mga hinigugma, verse 1 to 7, is a miracle of a humble birth. Nga basto nagsiling ka, miraculo, sang pinakamahambol nga pagkatao. Christ comes down from heaven to a stable. Si Kristo nga tagiya sang langit, didto siya halin sa ikataasan, nagpakatawo siya mga hinigugma sa pasungan. He, he enters, my friend, the, the word from the womb of a virgin. Nagsulo na ari siya sa kalibutan, nga siya mga hinigugma na tao, sina nga babae. It is this baby's world. It was made by him. This word in Kalibutan, John chapter 1, verse 10. It was made by him. By him. He has come down to redeem it. And his word will reject him. What a humble birth. Siyang tagiya. Siyang naghalin sa langit. Nagpakatawo lang sa pasungan. Consider the contrast of his birth. First, from the fragrance of heaven. To the smell bad o kung baho 
nga pasungan ang iya nga gin uh, pagkatauhan from the worship of angels to rejection by innkeepers sa langit kin simbasya sang mga anghel there is no ta nga siya tagiya why say may magbaton sa iya from the songs of the saints Then to the bring of banquets from a robe of royalty to a wrapping of rags from a mansion in heaven to a manger on earth amo ina ang laragway sang miraculo sang iya nga pagkatao he came down to save you and to save me nagkarisya nagpakatao sang pinna ka maubos nga pagkatao tungod sa pagluwas sa imo kag sa akon gani manginigugma amo ina ang first miracles of the law of the night it was the miracle of the humble birth siya nga tagiya siya nga manunuga siya nga dios amo ni ang iya nga pagkatao beginning in verse 8 in Luke chapter 2 open your bible Luke chapter 2 verse 8 Not only we can see the miracle of the humble birth which is the verse 1 to 7 and then verse 8 to 14 we can see the miracle of the heavenly hosts Saya pagkatao ang mga anghel sa kalangitan nang inbisi ang mga Sumilimba kang mga tinuga sa kalalangitan. Naghulugyaw ka nagsilimba sa pagkatao sa aton nga manluluwas. In verse 8, look in verse 8. Look at that. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flocks by night. Look at that verse 9. And lo, the angel of the Lord came upon them. And the glory of the Lord shone around about them, and they were sore afraid. Sa sinang at iyon, ang anghil sa kalangitan nagpahayag, sining mga bakiro, kag nagpahayag siya sa yakasanag, ngang maluluwas matao. Mga inigugma, the angels have been busy since the fullness has come. O oh, mga hinigugma na ko ini nga butang, Gabriel was visited sa Kyrias and Mary to tell them nga matao ang anak sa Diyos. Then the angel of the Lord had advised Joseph in a dream sa mga dalamguhano ni Joseph. Si Joseph mataas moral nga tao. Si Joseph mataas nga pagrespitar. Sang iya nga kabuhi, kag siya pangalan, kag siya nga dungog. Hindi pwede sa moral ni Joseph na kilalahon siya, kagtulukon siya sa mga tao sa katawan ng iyang pangasawon na wala pa sila mga sawahay gabusong na. That's why the Lord sent the angel. Amen? Anong natabo mga hinigugma? Gintagaan siya mga hinigugma sa mensahe. Agod pag-advice kay Joseph nga ginalalang kaginabusong sang imong nga pangalasawon mga hinigugma is the Son of God. Yeah. Anak sa Diyos. Now, angels will carry the message to Judea and the whole provinces where Rachel's tomb was located where Samuel had anointed David to be the king, where Ruth had gleaned in the fields of Boaz, shepherds must be notified of the Savior's birth. In inga lugar nga nagkonsab mga hinigugma, ang anghil sa inga mga bakiro, lugar in inga malahalon sa Diyos. Lugar ini nga si Rachel mga hinigugma gin pakighambalan sa Dios. Lugar ini nga si Samuel ginanuen siya si David as the as king of Israel. Lugar ini mga hinigugma nga si Ruth nga nagapang saghaw nakita ni Boaz nga hari 
kaginpangasawa. This is a very special place. This is a very, very historical place. Why? This is God's plan and God's calendar that the Son of God will be born. Plano inisan Dios. Gusto inisan Dios. The heavenly chorus will sing of peace on earth. And this is a miracle night. A night to remember. A night to recognize. And a night to recollect what the prophets been preaching in the Old Testament time. And then in verse 15, look in verse 15. Talaw sa kinse. Luke chapter 2 verse 15. Look at that. And it came to pass as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem and see this thing which come to pass which the Lord had made known unto us. Otod, ang sikrito diri sa passage nga ginbasa naton, amu ini, ang word kag ang phrase, and the Lord appeared, and the Lord said, and the Lord directed, anong sikrito, anong punto, otod sa tanan ta, nga pinatihan kag inapatihan, dapat hambal sa Diyos. And the Lord said, ining mga tao, wala sila maghimu-imu sa ila. Nga mga action, wala sila maghimu-imu sa ila mga decision. Bisan pa ang pagkanto, kag ang pagpakataw sa anak sa Diyos. Bisan pa nga sa paggiya uh, sa kay Joseph, kag kay Mary. Hindi ila, pinigahambal ang Bible. And the Lord said, and the Lord said, and the Lord said, sa ato niya subongin na to, what the Bible says. What the Bible says. What the Bible says. Inid o kapraktikal, but ang yabi diri, the Lord had said. The Lord had said. Amo ini mga hinigugma, ang ato makita sininga kasulatan. Now, anong siling sa Bible? What verse are we now? In verse 16. Are you with me? And they came with his and found who? Mary. Mary and Joseph. And the what? The babe laying in a manger. That is the miracle of the night. Amen? Now in verse 17. And when... They had seen it. They made known abroad the thing which was told them concerning that child. Nga ginbantala nila. Nga nga excited sila. Nga naglibot sila. Nga isugid sa nila nakita. Kay ang mga profita kagang minsahi mismo sa una nga mga profita gabantala ng manluluwas Ang kordero sa Diyos matawo. Sinang pasungan, sinang lugar, sinang pantahon. Sa panahon nga nakita sa mga bangkir, bakiro, nagdalagan ka ng sugid. Mga inigugma mo na ang reaksyon sa tao nga nagpate kag nagakita sa mirakulo sa Diyos. Kung tuntuod ka nga naluwas, tuntuod ka nga nakasapusan kamaturan, hindi ka kapahimuyong Masugid ka gid. Mga bakiro. Now, and when they had seen it, they made known abroad and sing. Kagnag siling, which was told them concerning the child, verse 18. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the what? Shepherds. 19. But Mary kept all these things 
and pondered them in her heart. Verse 20, and the shepherd returns, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, and it was told unto them. O tod bakiro nagkalipay, nagsimba sa tapos nila, nga nakita ang mga ginpangwali lang sa mga profeta sa una. Sang una, mga mensahe lang sa mga profeta. Sang una daw, hindi pa sila mapati sa nakita nila. Nagsimba sila, nagdayaw sila. Ano ang application, Pastor? Mate, amuni ang matabo sa isa katao gali na tuntuod nakakita kay Kristo. Excited sa manugid? Mangkot ko sa inyo, since the time na nakita mo kag nagsiling ka, nakita mong kamaturan, sinong nasugiran mo? Basi wala pa kakita. Basi kabati ka lang. Siling sang tradisyon. Siling sang reliyon. Siling sang religious leader. Lain gidyang na nakakita ka. Amen? Lain gidyang sang nakita nila. Sila mga bakiro lang. Nagabantay lang. Pero sa early year nakita ta the angels. Ang mga angel nagpalapit. Ang bilog ng mga being, angelic beings in heaven were so busy pronouncing and telling the people that God in His time, in His calendar, the Son of God will be born. When the shepherds witness that the words now is a reality and it's a truth, they worship and praise Jesus. Ang matutuod gali nga nakasapos ang kamaturan way kana iban nga himuon iduso mo kag ipalapit dayahon ang Dios. Yeah. One time daw nabatian ni Mises. Ano gani nang panawag sa simba ko naga? Ha? Sino gayud to sinyo kadaga ganto? Ano ba tawag na? Simbang gabi nakagahon hindi mo na gabi aga mo na. Ano ang tawag na? Aguinaldo? Misa? Aguinaldo? Sino siya pare, oh? Nabatian ko doon, saktong wid siya. Sa tanan daw, muntun sakto. Ya, mga nanay, mga tatay. Ang bata niyo, balibad-balibad lang na kung kagahong simba-simba ang Aguinaldo na, aga. At siguro, huwag niyo kayo na rin na simbahan, kaya kung hindi hindi galiko. Kaya balo ka mumbut sing anong sina, is klaro, binarkada. Disimbre lang. Huwag mo na ibang makato mo simbagin. Ang ilang sina ginagkato, abin mo na no? Yung bingka. Kape. Huwag mo na yung plamate. Huwag mo na tarong pagsimba. Nga ah. Oo. Oh, Bisa lang bakiro, tanawan niyo nga attitude sa matuntuod. Yeah. Nga nakakita sa kamaturan. Yeah. You worship and praise God. That's why utod. Ang makadala sa aton. Ang makakunit sa aton. Nga makasimba sa matuntuod nga pagsimba. Kung narakas kamaturan. Tara na yun eh. Are you with me? Mate, mate, mate. Kamu nga siling sa kuglingon yung, nga simba ka mo, Dre. Tapos sa rin ang musulod simbahan, nagpuli ka mo. Pamangutan yung kuglingon yung, ano mga spiritual, nga mga butang, nga ginpakighambal sa Diyos ay mo? Anong natabo? Din kang, ano nga iriyas ang kabuhi mo, nga gindihon ka? Tapos nila kita, o oh, mga... Bakiro, pagkakita nila ho, wow! The God road 
Hindi na nga broad, pastor, hindi na nga broad na. Hindi nga broad ng word na nga broad. Hindi lang gadra, kantos barangay, kantos banwa, iban nga minuro, hindi abroad, presidente, abroad o Taiwan, America, Europe, Saudi Arabia. Hindi muna, ang abroad, mga hindi gugma, not that just group, ang ikanto sila sa mga malapit-lapit, malabutan sa ilalakat, wala to, oh, aga hapon, sugid lang as sugid, na nakita nila manuluan. Tani amuna ang ipikto kung ikaw matunto nakakita sa kamaturan. Na, unang-unang mo blang time nila, kabati ni sila, sila katigulangan, sila katigulangan, katigulangan. Sa mga propita nga muna yung matabo sa mga untis namin itong matawo, manuluas. Karun nakita gin nila. Karun na munang pagpati lang matun. Salamat sa Diyos. Nang ila siyang una, pangwali nga wala sang basihan, subong may Bible na tanga ginabasihan. Nang ginapatihan tari sa Bible. Gani mga hinigugma, amoy ni ang ginahambal sang Bible. Verse 2, And the shepherd returned glorifying Amen. and praising God for all the things that they had heard. And what? Seen. As it was told unto them. Sugid-sugid pa lang. Kuno-kuno pa lang. Kag wali pa lang. Now, kita na nila. Wow, dali lang. Abi, i-relate ta ka dali. Di ba, nasingganan ta ka mo, nasugiran ta ka mo, ang Bible, gahambal, na ang tao na luwas magkato sa langit, na ang mga hinigog mao ay takato sa langit, anong matabo, kung gindala ka sa langit, kagindpabalik ka di, manugid ka. Amen? Purting panugid. Pastor, yes, manugid ko. How about, manugid ka sa ng impirno? Ngesindot ka to ko dali, babalikon ka. Mga hinigog ma, ang buot ko sing ganon, lain ang ipikto. Kung ikaw nga nagpati na kita mo, marilit mo, aras kamuhi mo, you'll be disturbed to tell people when you heard and you witness the truth. What is that, Pastor? During the time, the Roman Empire and its taxing census was so busy, that's why Joseph and Mary must be brought to Bethlehem. Empires are easily moved to fulfill God's will. And I like that. Ang Roman Empire, under the sovereign will of God, ara sila gyapon sa programa sa Diyos. Sang una daw, hindi kumensindihan kung surface ang pamasa mo sa Bible. Nga, gintugot sa Diyos, ang Roman Empire, nga nangin mabangis, nga magpapas sa mga Christians kada ko sa purpose ang Diyos ina. Yeah. Ang but sing ano na mo ni? Kabalo ka mo ngang aton nga nasyon, nasyon sa Amerika, ang mga establisher nga mga nation sa kingdoms and, and presidents, mga inigugma under ni plano ni sa sovereign will of God. Yeah. Yeah. Kabalo ka mo mga inigugma kada gabi gina spend time ko gid na magpray ko sa aton presidente. Mati ha? Huna-huna ang Diyos sininga kung wala kita presidente ka ngay sinasubong, anong tupa sang aton susudad? Guru tugtog subong si di, hindi lang kay lalong sang druga ang yan people. Asta si Lulu, guru lalong. Amen. Kasi si Lulu, wala mo niya gana, gana yung mag-usar sa cellphone, puro subong tanobra si Lulu sa kabukiran. Gasaka siya sa lubi, nagapanamgot, gasilphone, cellphone. Banta mo si Lulu, kung hubog-hubog siyang tuba, hindi magsuyop. Asta si Lulu, guro, malalong siyang druga. Pasalamat na sa Diyos, puwerte ang kahibig kainit sang presidente ta sa evil sang druga. 
Kabalo ka mo nga nagseryoso ko pangamuyo sa iya. Sa so, unang di kayo. So, bung, I'm serious praying for a president. You know why? He is the only president of all so many presidents that we had. He is the only president that declare that the NPA and the communist country is a terrorist. No country outside Philippines that would declare that communism is a terrorist and he is the only president. Subong terorista na sila. That's why. Papaso niya gitna eh. Kapangamuyo ko. Nga masulbar ni ang Supreme Court nga problema. Agod to nga wala sa may magpugong. Karun naman ko kabalo nga ang Supreme Court ara naman ang grabing korupsyon. Kagkaroon lang ko kabalo nga 6 billion plus ara sa health department ta din tinuntuhan man nila. Imagine nun bata nyo na, indiksyonan na, magkwana noon. I mean, this is stupid. No one would touch that. No one would touch that. The heart of our president is not led by the Almighty God. If the heart of our president is corrupt, he will go along with the trend and said, Give me my share. Yeah. Yeah. But he said, No, I will kill you if you'll corrupt my government. Yeah. I just found out from the verse, I just found out from the Bible that even ang kabangis sang Roman Empire still God used it to fulfill his plan. And fulfill his purpose. Uto, praise God, God's purpose for our country is so beautiful. He has given us this president that we have the wide open door 24 hours to preach the gospel to every Filipino. Stupid America, you cannot do that no more. Nag-start ang gospel sa America, but you cannot preach the gospel in some areas in America. One time, you know, every mag 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 drive kami na ni Mrs. If we have a long drive, whole Saturday or Friday before we check in in the motel, before Sunday, or let's say it's Saturday. We're we'll always looking opportunities to preach the gospel. Kalain magwali ko dito kung hindi ko kasul winning. Kalain magwali ko dito nga hindi ko kasir sang gospel. Kalain, do parang kiko ka. So I had to find opportunities to preach the gospel. You know, wa din ko kakanto magwali. Kakanto ko sa mga yard sales. Ang mga manggaranon ng mga Amerikano, mag-summer time, ang ila na kabinet puno. Kay pag-abot sang tapos ang tatlo ka season, pamakal na mga bago, pagsunod na tuig, may bago naman nga bayo, ila lang na pagdasok na pagdasok, pero kung summer, ila na kwaon, kay ladlad na sila nga, sa ilada nga yard, amo na tawag yard sales, brato kayo. Abi nila sa amo ni Mrs. Mamakal yard sales. Puro ilang balo. Interesado sila kayo. Oh, puro pamangkot sa price. Mayas. Preach the gospel. Amen. Give the word of God. Amen. Amen. Then also, we go to the parking lot. Every weekend in America, their parking lot is filled up with cars. People are crazy of shopping. So what I do, I go to the parking lot, and then yung sa pertahan nila, ako lang na piloon ng gospel tracks, kag-ibutang sa pertahan nila. Or ibutang sa ilang, uh, ilang wiper, ipiton. Pag-abot nila, kuhao nila, ang ibang haboy, ibang gisiyon. One time, 
ang security ba isa ka customer nga nag likramo security o tanawgin ang higuan ng amos lakyan damo dio nakita nila ko ga pa gas bill trucks dugay dugay ara na ung 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 pulis ingko tapat na preso gitas ni kulbaan da eh sila isang police warning number one, don't do that again. If you'll do it again, we'll put you in the jail. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hadlock man to kapriso. Why? Listen. God has a purpose. Yeah. Amen? Yeah. But this message this morning, I praise God because even the Roman Empire, even during that time, when Jesus Christ was born, when the angels were rejoicing in heaven because the Son of God was born, praise the Lord, my friend. Prophecy must be fulfilled according to Micah chapter 5, verse 2. There's no time to go there, but it was the fulfillment that even the Roman government, oh, my friend, listen, that time, can you imagine that time Yung mga bakiro will become the evangelists. The time when the ang mga bakiro, mga shepherds, nakita nila, nangin preacher sila. Can you imagine? Ordinary nga tao, bakiro, wala to o adlaw gabi, sugid lang nga sugid. Nangin evangelists sila, nagsugid sila sa mayong balita. Wise men will journey far from a star. By the way, hindi to three kings ha? Hello? Ang tradisyon na gasiling tatlok hari, no? May ngalan pa. Sino ngalan na? Si? Melchor? Gaspar? Si Baltasar? O Todd, pamati, why not be Colos Bible? Wise men, why ganito nagsiling ang Bible? Three, three wise men? Pwede 2, pwede 10, pwede wise men, pwede napulo, pwede 3, pwede wala man siling 3 kings. Ang tradisyon nagsiling 3 kings. Si Gaspar, si Melchor, si Gaspar, kag si Baltar sa Rome. Dugay na ta nagpati si na, why not by ball? Everybody agree? Wise men. Hindi ito tatlo, pwede lima. Hindi ito tatlo, pwede polo. Why is it in Bible tatlo? Why is it in Bible three wise men? No. Why is it in three kings? Wala. Wise men. Malamu lang ang mga tao. Magsin ka wise men mga hinigugma. Ay, ang Diyos kabalukon pila. So mga hinigugma ato makita diri. Nga mga wise men, sa ilang long journey, ginsunod nila, Ina mga hinigugma nga star. Why? Mga hinigugma because Christ was born. That is the greatest miracle of all. The greatest miracle of all was the birth of Jesus Christ. And by the way, this morning, miracles will continue. Like the shepherds, many will come to Jesus. Like the wise men, Many will worship Jesus. The question this morning, have you become one of the miracles of the birth of Jesus? Your miracles is waiting. Come in faith to Jesus and know Jesus. That is the miracle of salvation. Ang pinakadako ng miracle ng magpalapit ka kay Jesus, kagbaluwas ka, makaangkun ka sa kaluwasan. Amo nang miracle nga gagusto sa Dios matabo sa aton kaboy. Listen my friend as I close here. Mate, why pulos ang pagkatawo ni Jesus kon wala matawo si Jesus ta gipuson mo. Imagine mo gabaha kada agang mga tao. Right now, this is a Catholic country, very crazy on Christmas. Millions and millions of people all over the world. 
They said, we celebrate the birth of Jesus, but Jesus Christ is not born in their heart. That's the damage of tradition. That's the damage of religion. Just emphasize the event, but do not give the message of the event. Ang event na tawo, ang pamangkot na tawo sa stagipuson mo. Bisan pa mga hinigog, maadlaw-adlaw ka magsilibrar sa pagkatao niya. Kung wala sa matawo sa stagipuson mo, anong pulos sa pagkatao niya? Are you following me? Bisan adlaw-adlaw, Christmas sa imo. Adlaw-adlaw, uh, silibra, ginsilibrar mo kay Christmas. Pamangkot na tawo siya sa stagipuson mo. Amen? When was the time na tao si Jesus? Kung na tao si Jesus sa tagipuson mo, ikaduwa nga pamanggot, nag-anuhi na si Jesus sa tagipuson mo, is He growing? God is doing, continuing His ministry in your life? What do you mean, Pastor? That Jesus that born in your heart must grow! Not just at tagaan ka sa inatawang spiritual birth by having Jesus into your heart, not just all. You must grow. Hindi lang kayo natawo ka. Hindi kayo natawo ka spiritually. Ang pamangkot, natubo ka. Ang pagkatawo. Let's see kung natawo lang si Jesus. Ara natawo, nag-worship ta. Abig kung wala sa magpadayon, magpalansang sa cross. Abi ko ay gintapos ang misyon niya. Huwag kwenta. Utod, kung natawo mang kagani, tapos ang misyon sa Diyos kabuhi mo. Kung natawo mang kagani si Jesus kabuhi mo, tuguti nga ang plano niya matapos sa kabuhi mo. Ang pamangkot ko lang minsay sa inyo karong nga aga. Since Christ was born in your heart, are you fulfilling the plan of God in your heart? Ginatuman mo ang plano sa Diyos sa kabuhi mo. It's not enough. Listen, salvation is not complete. Salvation is not salvation at all. If you'd only have the birth of Jesus. Utod, He must finish His work. He has to die on the cross and pay your sins. Amuma na sa atong kabuhi. Hindi lang kay matawo siya, kaboy pa magtubo ka. Kung natawo siya, praise the Lord sa tagipuson mo. Grow in the Lord. Finish the mission. Not just nga matawo sa pasungan, but all the way to the cross. All the way to the cross leads home. Amen? Kagamuna dapat ang mensahe sa atong pagtulok sa pagkatawo ni Jesus. Let us pray.